हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार कैसे हैं आप लोग एक और वीडियो के साथ आपके पास आया हूं आज का जो है हम चर्चा करेंगे फिजिक्स से जो है एक अच्छे टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जी हाँ जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जिसे हम एलास्टिसिटी भी कहते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है बहुत ही अच्छा आएगा मज़ा आएगा क्योंकि ये जो है जो आप जो आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीक़ों में बताएंगे बहुत ही ऐसा तरीका आपको लेके आए हैं कि आप जो है समझ जाइएगा क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग बुक पढ़ते हैं किताब पढ़ते हैं और जो है नेट में सर्च करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है लेकिन आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही ईजी तरीका जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तो जी हाँ दोस्तों सबसे पहले जो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या क्या है तो यहाँ पर जो है हमने बोर्ड पर लिखा है नंबर वन डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन फोर्स नंबर टू री स्टोरिंग फोर्स नंबर थ्री एलास्टिसिटी नंबर फोर परफेक्ट एलास्टिक नंबर फाइव प्लास्टिक बॉडी एंड नंबर सिक्स रिजिड बॉडी ध्यान दीजिए दोस्तों ऐसे तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है कई एक हो सकता है लेकिन ये जो है मैं आपको जो है विशेष तौर से जो है हम जो है डिप्लोमा के एस के सिलेबस के अनुसार जो है हम ये सिलेबस को कवर कर रहे हैं ऐसे तो हमारा जो है जनरल प्रॉपर्टीज और हो सकता है लेकिन जो है हम एस के सिलेबस के अनुसार जो है इसको आज हम कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी है और पूछता भी है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तो नंबर वन क्या है पहला जो है वो है डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन फोर्स पहला है डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्स सबसे पहले जो है इसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं ठीक है डिफॉर्मिंग फोर्स तो सबसे पहले याद रखिए डिफॉर्मेशन है क्या डिफॉर्मेशन है क्या मान लीजिए कोई भी बॉडी है मान लीजिए कोई भी बॉडी है अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होगा कोई भी बॉडी है उस पर हम उस पर क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा बॉडी का जो है शेप में चेंज हो सकता है साइज में चेंज हो सकता है उसका जो है उसका मोशन में चेंज हो सकता है उसका जो ओरिजिनल शेप है वो जो है बदल सकता है तो यही है डिफॉर्मेशन द चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी आफ्टर द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स ध्यान से सुनिएगा द चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी आफ्टर द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज नॉन एज डिफॉर्म इज नॉन एज डिफॉर्मेशन इज नॉन एज डिफॉर्मेशन मतलब कि फोर्स लगने पर फोर्स लगने पर अगर बॉडी के शेप और साइज में जो है चेंज हो जाता है उसका जो ओरिजिनल शेप जो है बदल जाता है उसका जो पिछला जो शेप था वो जो है मतलब उसका जो है पूरा जो है बदल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफॉर्मेशन तो यही लिखा हुआ है पहला नंबर है डिफॉर्मेशन कोई भी बॉडी पर मान लीजिए पेपर है पेपर को अगर हम फोर्स लगाएँ तो पेपर क्या होगा उसका जो है पेपर जो है पूरा जो है मुड़ जाएगा पेपर क्या हो जाएगा उसका जो ओरिजिनल जो शेप था वो जो है बदल जाएगा उसका जो डिफॉर्मेशन हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन उसके बाद है डिफॉर्मिंग फोर्स उसके बाद क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है वैसा फोर्स जिसके कारण बॉडी जो है डिफॉर्म कर गया वैसा फोर्स जिसके कारण बॉडी जो है डिफॉर्म कर गया उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी टेंस टू डिफॉर्म या हम दूसरा भाषा में बोल सकते हैं एन एक्सटर्नल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज नॉन एज डिफॉर्मिंग फोर्स वैसा फोर्स जिसके कारण ध्यान से सुनिएगा वैसा फोर्स जिसके कारण जो है बॉडी का शेप और साइज में चेंज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो नंबर वन जो है हम लोग का क्लियर हो गया डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्स हम जो है क्लियर कर चुके हैं दूसरा है री फोर्स नंबर टू क्या है री फोर्स तो री फोर्स क्या है मान लीजिए पहला नंबर में हमने चर्चा किया कि बॉडी जो है डिफॉर्म कर गया अब जो है बॉडी अगर अपना शेप में फिर से आ जाए कोई ऐसा फोर्स जिसके लगाने से बॉडी जो है ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं री फोर्स बचपन में जो है हम लोग जो है टिक चुक टिक चुक पेन वाला हम लोग यूज किए होंगे उसको जो है स्प्रिंग वाला पेन हम लोग यूज किए होंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं मान लीजिए जब फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग जो है नीचे चल जाता है स्प्रिंग जो है नीचे चल जाता है फिर जब हम फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग जो है फिर से वापस जो है ऊपर आ जाता है यानी कि यहाँ पर क्या है ये फोर्स जो है जो डेवलप कर रहा है वो जो है बॉडी को 
ओरिजिनल शेप में लाने में क्या कर रहा है मदद कर रहा है द फोर्स विच इज डेवलप्ड इन ए बॉडी इन ऑर्डर टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द अप्लीकेशन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉन एज रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसके कारण बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप में फिर से वापस आ जाए वैसा फोर्स जिसके कारण बॉडी जो है फिर से जो है रिगेन कर ले ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले ओरिजिनल शेप को ओरिजिनल शेप या साइज को मतलब कि वैसा फोर्स वैसा फोर्स जिसके चलते बॉडी जो है रिगेन कर लेगा अपने ओरिजिनल शेप और साइज को उसको हम लोग बोलते हैं री स्टोरिंग फोर्स ध्यान दीजिए री स्टोरिंग फोर्स जैसा नाम है री स्टोरिंग फोर्स यानी कि जिस फोर्स के कारण बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप और साइज को जो है रिगेन कर लेगा वापस कर लेगा उसको हम लोग बोलते हैं री स्टोरिंग फोर्स तो चलिए री स्टोरिंग फोर्स जो है क्लियर हो गया उसके बाद जो है एलास्टिसिटी नाम तो आपने सुना ही होगा एलास्टिसिटी क्या है एलास्टिसिटी क्या है ध्यान दीजिएगा कई एक बच्चे जो है रिस्टोरिंग फोर्स और एलास्टिसिटी जो है उसमें जो है कंफ्यूज कर जाते हैं एलास्टिसिटी क्या है बॉडी का प्रॉपर्टीज है बॉडी क्या है बॉडी का क्या है प्रॉपर्टीज है मतलब बॉडी का वैसा प्रॉपर्टीज जिसके चलते जो है बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप और साइज को जो है रिगेन कर ले उसको हम लोग बोलते हैं एलास्टिसिटी मतलब कि ये जो है इट इज़ द प्रोपर्टीज ऑफ बॉडी इट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी ड्यू टू बीच द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नॉन एज एलास्टिसिटी मतलब बॉडी का वैसा गुण या बॉडी का वैसा प्रॉपर्टीज जिसके कारण बॉडी का वैसा प्रॉपर्टीज बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को जो है ग्रहण कर ले या रिगेन कर ले उसको हम लोग बोलते हैं एलास्टिसिटी दोनों में जो है बहुत अंतर है री फोर्स और एलास्टिसिटी में जो है बहुत अंतर है री फोर्स का मतलब जिस फोर्स के कारण बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप और साइज को ग्रहण कर लेगा उसको हम लोग बोलते हैं री फोर्स एलास्टिसिटी क्या है जिस प्रॉपर्टीज के कारण बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप और साइज को ग्रहण कर लेगा रिगेन कर लेगा उसको हम लोग बोलते हैं एलास्टिसिटी तो सब बॉडी जो है इलास्टिक नहीं हो सकता है कोई को बॉडी जो है ग्रहण नहीं करता है मान लीजिए स्टोन है स्टोन को एक बार तोड़ देंगे तो क्या वो अपने आप से जुटेगा उसको कितना भी फोर्स लगाएंगे तो होगा नहीं होगा लेकिन स्प्रिंग है स्प्रिंग में स्प्रिंग का वो ऐसा प्रॉपर्टीज है कि उसके पास जो है अगर हम अगर फिर से हम अगर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे तो फिर से ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा तो स्प्रिंग के अंदर में क्या है इलास्टिक है स्प्रिंग क्या है इलास्टिक है चलिए अब जो है अगर बॉडी इलास्टिक नहीं है तो बॉडी क्या होगा अगर बॉडी मान लीजिए ये तो हम लोग मान लीजिए चलिए इलास्टिक उसके बाद है परफेक्ट इलास्टिक परफेक्ट इलास्टिक मतलब परफेक्ट इलास्टिक क्या है इफ द बॉडी रिगेंस कंप्लीटली इफ द बॉडी रिगेंस कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नॉन एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या परफेक्ट इलास्टिक बॉडी मतलब कि बॉडी जो है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट जो है रिगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप एंड साइज को ध्यान दीजिएगा बच्चों बॉडी जो है ओरिजिनल शेप एंड साइज को हंड्रेड परसेंट अगर रिगेन कर ले उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक उसको हम लोग क्या बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक मतलब कि परफेक्ट इलास्टिक इसको बोलते हैं इफ द बॉडी रिगेंस कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज देन इट इज नॉन एज परफेक्ट इलास्टिक मतलब वैसा बॉडी जो हंड्रेड परसेंट अपने जो है ओरिजिनल शेप को जो है रिस्टोरिंग फोर्स लगाने के बाद जो है रिगेन कर लेगा उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिक अब जो है बच गया मेरे पास दो यह है प्लास्टिक बॉडी और उसके बाद रिजिड बॉडी मान लीजिए हम अभी जो है इसके पहले बोले थे कोई कोई बॉडी जो है इलास्टिक है अगर वो इलास्टिक नहीं है तो प्लास्टिक है प्लास्टिक का मतलब क्या होता है प्लास्टिक का मतलब इफ ए बॉडी डज नॉट रिगेंस इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन डिफॉर्मिंग फोर्स देन इट इज नॉन एज प्लास्टिक बॉडी मतलब कहने का मतलब क्या है बॉडी जो है मान लीजिए हमने जो है ये जो है मार्कर है इस मार्कर को हमने जो है दबा दिया 
अब ये मार्कर को दबा दिया तो ये टेढ़ा हो गया अब जो है मान लीजिए फिर से इसको करेंगे तो ये जो है उसी तरह से सीधा नहीं होगा तो ये कौन सा बॉडी हो जाएगा प्लास्टिक बॉडी हो जाएगा मतलब कि बॉडी जो है डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप बॉडी जो है डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉन एज प्लास्टिक बॉडी इज नॉन एज प्लास्टिक बॉडी वैसा बॉडी जिसको जो है लोड हटाने पर या डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर वो जो है अपना ओरिजिनल शेप और साइज को जो है ग्रहण नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी लास्ट में है रिजिड बॉडी लास्ट में क्या है रिजिड बॉडी तो रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं तो रिजिड बॉडी जो है आपको जो है कई एक बार जो है हम बता भी होंगे रिजिड बॉडी उसको बोलते हैं द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द नॉर्मल लोड द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म does not deform under the normal load under the normal load the body which does not deform under the normal load is known as rigid body waisa body jo normal load par does not deform under the normal load is known as rigid body matlab ki waisa body जो नॉर्मल लोड पर जो है डिफॉर्म नहीं करेगा मतलब अगर हम उसका नॉर्मल लोड लगाते हैं तो उसमें जो है उसका शेप में चेंज नहीं होगा साइज में चेंज नहीं होगा उसका जो है मोशन में चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी उसको हम लोग कौन सा बॉडी बोलेंगे रिजिड बॉडी तो यस स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है डिस्कस किए हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें से जो हम लोग छः जो है प्रॉपर्टीज के बारे में जो है बारी बारी से हमने सीखा अगर आपको किसी प्रकार का डॉट है अगर आपको पूछना है तो आप जो है कमेंट में जो है अगर आप पूछ सकते हैं अगर आप किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद देखते रहिए बने रहिए